അതിജീവിക്കാൻ ഓണമൊരുക്കാം ുള്ള മലയാളികൾ ഇന്ന് തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും കരകയറുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തവണ തിരുവോണം സമീപകാലത്ത് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തോടാണ് നാം ഇന്ന് പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ ഓണക്കാലത്തെ ഒരേ മനസ്സോടെയാണ് ലോകമലയാളി വരവേറ്റത് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വമ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ആശ്വാസമായാണ് തിരുവോണം എത്തുന്നത് പ്രളയക്കെടുതികളോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളികൾക്ക് തിരുവോണം തെല്ലെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകും കൊട്ടാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കുടലൊഴുകിപ്പോയവരും ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരോണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നാം കണ്ടിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നിനോട് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പൊരുതുന്ന ഈ ഓണക്കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെയെന്ന് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനത്തോടെ പറയാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റി പ്രളയക്കെടുതി സൃഷ്ടിച്ച മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ഓണം മരുന്നാക്കുകയാണ് കേരളം തിരുവോണമായ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കും പ്രളയം എല്ലാം കവർന്നെടുത്തവർക്ക് സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചേർന്നാണ് ഓണമൊരുക്കുന്നത് ഓണമെത്തിയതോടെ ദുഃഖം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ മുഖമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലുമ്പം വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പ് തീ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗ്യാസ് പോയി കറണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ അലമാരി പോയി ഫ്രിഡ്ജ് പോയി എല്ലാം പോയി എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉണർവുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഈയടത്തെ പാട്ടും എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് തിരുവോണത്തിന് അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം മുതൽ ഓണസദ്യ വരെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പലരും ഊഞ്ഞാലാട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിലുമായി കഴിഞ്ഞു ഓണസദ്യ പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓണസദ്യയാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓണക്കളികൾ ഊഞ്ഞാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുമയുടെ ഉത്സവമായ ഓണം ഈ ഒരുമയുടെ കാലത്ത് ക്യാമ്പിലുള്ളവർ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഈ പ്രളയ ദുരിതത്തെ അകറ്റാൻ ഓണം ഒരു മരുന്നാകുന്നു ക്യാമറമാൻ പി വി രഞ്ജിത്തിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മടങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഉറ്റവരുടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞതിനാൽ ക്യാമ്പിൽ ഓണാഘോഷവുമില്ല ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പെരിയാർവാലിയിൽ താമസിച്ച സാലിയുടെ കുടുംബത്തെ കീരിത്തോട്ടിലെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നാൽ വിധി ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ രൂപത്തിലെത്തി മാതാപിതാക്കളെ കവർന്നെടുത്തു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വീടുമില്ല സ്ഥലവുമില്ല കീരിത്തോട്ടെ ശൈലിയുടെ വീട് ആദ്യ ഉരുൾപൊട്ടലിലാണ് തകർന്നത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലുണ്ടായ രണ്ടാം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പറമ്പും ഒലിച്ചുപോയി ഓണത്തിന് മുമ്പ് വാടക വീട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും വിജയിച്ചില്ല ഓണത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടിയമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയല്ല അതുപോലെ കിടക്കുന്നത് പെരിയാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു ചാടി കെട്ടുകളെല്ലാം താഴെ ചാടിപ്പോയി പിത്തി കുറെ ചാടിപ്പോയി പിന്നെ ഫ്രണ്ടില് ഉറവയുണ്ട് അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കട്ടിങ് ഇടിഞ്ഞ് റോട്ടിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുക അഞ്ഞൂറോളം പേർ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി അവശേഷിക്കുന്ന അൻപത് കുടുംബങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് സംരക്ഷിക്കും എന്ന അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അന്ന് വരെ പഞ്ചായത്ത് സംരക്ഷിക്കും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവർക്ക് കിടക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യവും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇതിലുണ്ടായി കൊടുക്കും പിന്നെ പോകാൻ മാക്സിമം കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം അമ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ ഏഴ് പേർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ചെറുതോണിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ കേരളം ഇടുക്കി 
ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള മഹാജല പ്രവാഹത്തെയും അതിജീവിച്ച് ചെറുതോണി ചപ്പാത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചപ്പാത്തിന് കേടുപാടുകളില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി അനുബന്ധ റോഡ് ബലപ്പെടുത്തി അടിച്ച ആഴ്ച മുതൽ ചപ്പാത്തിലൂടെ വണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങും ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതോതിൽ വെള്ളമൊഴുക്ക് വിടും മുമ്പ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗം കനയ്യകുമാർ പിഞ്ചു ബാലന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ പാലത്തിലൂടെയായിരുന്നു വൻമരങ്ങളും മണ്ണും പാറയുമെല്ലാം പിന്നീട് ഒരുപാടൊഴുകി ചപ്പാത്തിലൂടെ പുഴയോരത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒഴുക്കിൽ നിശേഷം തകർന്നു എന്നാൽ ആഘാതങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും ചപ്പാത്തിന്റെ ബലം ഒട്ടും ചോർന്നിട്ടില്ല അനുബന്ധ റോഡുകൾ നികത്തിയെടുത്ത ശേഷം അടുത്തയാഴ്ച ചപ്പാത്തിലൂടെ വണ്ടിയോടും ഈ ചപ്പാത്ത് ഇടുക്കി ഡാം പണിയുന്ന സമയത്ത് അതേ എഞ്ചിനീയർമാർ അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ച് പണിതിട്ടുള്ള സബ്മർജിങ് പാലമാണ് പാലത്തിന് ഒരു ബലക്ഷയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും അപ്രോച്ച് റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് താൽക്കാലികമായി കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ദേശീയപാത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് അതിലുള്ള വഴിക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കണക്ടിവിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചതിനാൽ ഗാന്ധിനഗർ കോളനി അടക്കം ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇടുക്കി പാതയിൽ യാത്രാവാഹനങ്ങളോടാത്തതിനാൽ ജനജീവിതവും ദുരിതത്തിലാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിനൊപ്പം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഈ ചപ്പാത്ത് വലിയ പ്രളയത്തെയും അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ചപ്പാത്തിലൂടെ വീണ്ടും വാഹനമോടും ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ലിബിൻ കെമനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയം കവർന്ന കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭയുടെ പിന്തുണ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യ ഗഡുവായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമായാണ് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറുന്നത് കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യ ഗഡുവായി നൽകും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തുക കൈമാറാനാണ് നീക്കം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ അവസ്ഥ ഈ അവസരത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഗഡു എന്ന നിലക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും കൗൺസിലേഴ്സും മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭയിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നതാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൗരപ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും ധനസമാഹരണം നടത്തി കൂടുതൽ തുക നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഗരസഭ ഭരണസമിതിയുടെ ഉദ്യമത്തിന് ഇതര കക്ഷികളും സംഘടനകളും സജീവമായ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് മണ്ണാന്തര കോളനി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി കേരള പോലീസ് മൂന്നൂറംഗ പോലീസ് സംഘം വെള്ളത്തിലായി വീടുകൾ ശുചീകരിച്ച ശേഷം അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കി ഓണക്കിറ്റും നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത് നാലു ദിവസം പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു മണ്ണാന്തറ ലക്ഷം വീട് കോളനി വീടുകളിൽ നിറയെ ചെളി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തിയവർ വേദനയോടെ നോക്കി നിന്നു വീട്ടുകാർ പകച്ചു നിൽക്കവേ കോളനിയുടെ ശുചീകരണം പോലീസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു കോളനിയിൽ മാത്രമല്ല വരുന്ന മറ്റു എല്ലാ കോളനികളിലും മറ്റതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം പോലീസ് കേരള പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഇവരെ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കണം വനിതാ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ് പേർ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ശേഷം കോളനിയിൽ അത്തപ്പൂക്കളമൊരുക്കി എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഓണക്കിറ്റും നൽകി ഇതോടെ കോളനിവാസികൾക്കും സന്തോഷം കൃഷ്ണൻ കോളേജ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പോലീസിന്റെ നല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവർക്ക് കടപ്പെട്ടവരാണ് പോലീസ് കടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് കേരള പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ജാതിഭേദ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ എല്ലാവരും സുതാർഹമായ സേവനം അവർ അനുഭ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ നല്ല സേവനങ്ങളുണ്ട് ഒ
പെരിയാർ കരകവിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചടിയോളം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ആലുവ കടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രം വെള്ളമിറങ്ങിയ ശേഷം ആലുവയിലെ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു മിഷൻ ഫ്ലഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൂട്ടായ്മ ചെളി നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇതര മതസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രളയം വന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരം മുഴുവൻ ഒരാൾ പൊക്കത്തില് വെള്ളം വളരെ രൂക്ഷമായി പൊങ്ങുകയും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരു അര നാലടി പൊക്കത്തില് വെള്ളം വരികയും വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര അടിയോളം ചെളിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പൂജ ആദ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ ഇത്രയേരും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സഹോദരന്മാർ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരടക്കം എല്ലാവരും വന്ന് ശ്രീകോവിലും പരിസരങ്ങളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളി കോരി മാറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇരു കൈയും നീട്ടി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബസ്സുകളിലായി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായാണ് ഇവർ എത്തിയത് വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മക്കായി രൂപം കൊടുത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അനാഥയായ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് സ്വദേശി സനിജയ്ക്ക് ഉപജീവനത്തിന് സഹായവുമായി അടൂർ സ്വദേശി സനിജയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങി നൽകി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ കണ്ടാണ് സഹായം എത്തിയത് ഇത്തവണ കാലവർഷം കൊടുത്ത എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് നഷ്ടമായത് എൻ്റെ ഈ വീടും ഞാൻ ഉപജീവന മാർഗമായി കണ്ട തയ്യൽ മിഷനും എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായി എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല സനിജിയുടെ വിഷമം അറിഞ്ഞ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അടൂർ സ്വദേശിയാണ് ഉപജീവനത്തിനായി തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങി നൽകിയത് ജൂണിലെ കാലവർഷത്തിൽ ഭർത്താവ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചതിൻ്റെ വേദന മാറും മുൻപ് പ്രളയത്തിൽ വീടും നിലംപതിച്ചു ഇതോടെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും മാനസിക രോഗിയായ അമ്മയും സനുജയും ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചംഗ കുടുംബം ദുരിതത്തിലായി ഇനി ഇവർക്കാവശ്യം പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടികളുമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടാണ് ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ ചെങ്ങന്നൂർ ശാഖയിലെ നാല് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം 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 രണ്ട് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ഐ എഫ് എസ് സി യു ബി ഐ എൻ പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായി തെരുവിൽ ചിത്രം വരച്ചു വിറ്റ് രണ്ട് കലാകാരന്മാർ കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശികളാണ് മലപ്പുറം കുന്നുമലിൽ ചിത്രം വരച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയത് കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശികളായ രാജീവും പ്രേംകുമാറും വരച്ചു തീർത്തത് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പ്രളയം മൂടിയ നാടിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വർണ്ണക്കൂട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാവൽ ചിത്രം വിറ്റുകിട്ടിയ പണമത്രയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം തന്നെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് നൂറോളം ചിത്രം വരച്ചു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൈസയ്ക്ക് അവർ ഇതിലിടുക അവർക്ക് ചിത്രം കൊടുക്കുക നമ്മൾ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അവർ കാണുന്ന വില അവർ കയ്യിലുള്ള പൈസ എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല അവരിത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുക നമ്മളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് വിറ്റുപോയത് ചിത്രങ്ങളോട് ഭ്രമമില്ലാത്തവർ പോലും ഉദ്യമത്തെ പിന്തുണച്ചു വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കും ചിത്രരചന വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായി ബഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയും ശാരീരിക പരിമിതികളുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി പ്രീതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയത് കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രീതിയിൽ നിന്നും തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ യുവതിയുടെ കയ്യിൽ വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല വരുമാന മാർഗം ശാരീരിക പരിമിതികളുള്ളവർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാ
ഇപ്പം മിനിസ്റ്ററിലും വന്ന് ഇവളെയും കൂട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്വീകരണം ഉണ്ടായി പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ കവറ് വാങ്ങി നല്ല നല്ലൊരു ഇത് തോന്നി കുട്ടീനെ കുറേ പ്രശംസിച്ചു തൻ്റെ സംഭാവന വലിയ കാര്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രീതി കരുതിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും അടുത്തു വന്ന് അനുമോദിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി കുറ്റിയാട്ടൂർ ബഡ്സു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയാറുകാരി അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയാണ് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ ദുരിതസഹായത്തിനായി എത്തിയത് അതു നൽകിയ സുമനസുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രീതിയുടെ സ്ഥാനവും മുകളിൽ തന്നെ ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറോഴയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ പ്രളയബാധിത മേഖലയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി റിലയൻസ് ഫൌണ്ടേഷൻ വയനാട്ടിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്കായി ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖല വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങി തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ഉൾപ്പെടെ നശിച്ചതോടെ ക്ഷീര കർഷകരും പ്രതിസന്ധിയിലായി അവർക്കിടയിലേക്കാണ് ആശ്വാസ പദ്ധതികളുമായി റിലയൻസ് ഫൌണ്ടേഷൻ കടന്നു ചെന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് ക്ഷീര കർഷകർക്കായി പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളാണ് നടത്തുന്നത് കന്നുകാലികൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും കാലിത്തീറ്റകളും ക്യാമ്പിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും മറ്റൊന്ന് മൃഗസംരക്ഷകരായിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പത്തോളം ക്യാമ്പുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റയില്ല അപ്പം കാലിത്തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുകയാണ് കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കാനാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആശ്വാസമായെന്ന് കർഷകർ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിലയൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കയറി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുല്ല് കിട്ടാത്തൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അന്നേരം ഈ റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ പുല്ല് തീറ്റി കാലിത്തീറ്റൊക്കെ തരുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കർഷകർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പത്ത് ക്യാമ്പുകളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടറുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സേവനവും ക്യാമ്പുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പ്രളയജലം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കഴിയാതെ വയനാട്ടിലെ കർഷകർ ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടിറക്കിയ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു ഹെക്ടർ കണക്കിന് വാഴകൃഷിയാണ് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കർഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു എന്നാൽ പൊടുന്നനെ പ്രളയജലം കൃഷിയിടങ്ങളെ മുക്കി പിന്നീടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കുലച്ച വാഴകൾ മൂപ്പെത്താതെ തന്നെ വെട്ടേണ്ടി വന്നു പുതിയ കന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഞങ്ങളെ ഒരു വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓണ സീസണായ ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാഴകൃഷി നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ വാഴകൃഷി കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഒരു കൃഷി ഇറക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും ബാക്കിയില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ളതാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഈ വാഴക്കന്നുകൾ വെള്ളക്കെട്ട് നീങ്ങിയ ശേഷം ഇലകൾക്ക് പച്ചപ്പ് കാണാമെങ്കിലും വാഴത്തണ്ടുകളെല്ലാം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു ഇക്കുറിയുണ്ടായ നഷ്ടം അടുത്ത സീസണിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ പോലും കർഷകർക്കില്ല ഇത് വെള്ളം കയറി ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യം അഞ്ചു ദിവസം വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ കലാമറ്റിൽ വന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം തുടർച്ചയെന്ന് അതെ അടി അടി മൊത്തം ചീഞ്ഞു കേടായി മഴയൊഴിഞ്ഞ് മാനം തെളിയുമ്പോഴും വെള്ളം കയറിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഉള്ളിലൊക്കുകയാണ് ഓണവിപണിയിലായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ വാഴ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അത്രയും ആ പ്രതീക്ഷക്കൊപ്പം വളർന്ന വിളകളെയാണ് പ്രളയജലം മുക്കിക്കളഞ്ഞത് വയനാട്ടിലെ കൗമത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അരവിന്ദിനൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കഴിയാതെ കാർഷിക മേഖല വെള്ളമിറങ്ങിയപ്പോൾ നശിച്ച കൃഷിയിടങ്ങൾ നോക്കി വിതുമ്പുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കർഷകർ പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ വെള
ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ വീടിനകത്തും വെള്ളം കയറി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തിരികെ പാടത്തെത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഹൃദയം പിളർക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടിക ബസാറിലെ ജൈവ കർഷകനായ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നെൽപ്പാടങ്ങളെയും പ്രളയം വിഴുങ്ങി പാട്ടത്തിനെടുത്ത രണ്ടേക്കർ തരിശു ഭൂമിയിൽ കതിരിട്ട നെൽകൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു സുഗന്ധ നെൽകൃഷിയായ ജീരകശാലയും ഗന്ധകശാലയുമെല്ലാം പോയി പിന്നെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മകരകൃഷിക്ക് വേണ്ട ഞാറ് ഇതുവരെ പെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ശമിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഞാറ് പെയ്യാ ഇഷ്ടിക ബസാറിലെ രാജന്റെ മുണ്ടകൻ പാടം ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മുണ്ടകൻ നെൽകൃഷിക്കുണ്ടായ നഷ്ടവും ചെറുതല്ല ഇത് ഞാൻ ഈ ഒന്നരേക്കർ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ തീർച്ചയായിരുന്നു അത് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ വെള്ളം വന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ പോയി പോയി മഴക്കെടുതി കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടാക്കിയ ആഘാതവും അത്രമേൽ ഭീകരമാണ് ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദ്യയ്ക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വയനാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിന്റെയും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും ആഘാതം കൂട്ടിയത് അശാസ്ത്രീയ ഭൂവിനിയോഗമെന്ന പഠനം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ അടക്കമുള്ള അനിയന്ത്രിത നിർമ്മാണങ്ങൾ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായി ഇതുവരെയില്ലാത്ത ഉരുൾപൊട്ടലുകളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളുമാണ് പ്രളയകാലത്ത് വയനാട്ടിനെ ഏറെ തളർത്തിയത് മലയോരങ്ങളിലെയും കുന്നുകളിലെയും നീർച്ചാലുകളുടെ ഗതിമാറ്റം മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും ആക്കം കൂട്ടിയതായി ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണങ്ങളും ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇത്തരം മലയോര മേഖലയിൽ വളരെ ചെരിഞ്ഞു ചെരിവ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അശാസ്ത്രീയവും അനിയന്ത്രിതവുമായ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഏറെ നടന്ന വൈത്തിരി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഏറെ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയത് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായ ഇവിടങ്ങളിലെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ഇനിയും നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടില്ല ജില്ലയിൽ ഭൂവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖ കൊണ്ടുവരാനാണ് തീരുമാനം ജൂൺ മുതൽ എൺപത് ദിവസം വയനാട്ടിൽ അതിവർഷമായിരുന്നെന്നും ഇത് കുന്നുകളെയും മലയോരങ്ങളെയും ദുർബലമാക്കിയതായും ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട